ಚಕ್ಷುರುಷ್ಣುಪಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪೃಷ್ಠಾ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ನಾಮಿನೆ ನಮಸ್ತೆ ಸಾರಸ್ವತಿ ದೇವಿ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಣೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶ ತಾರಣೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭೋ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀಅದ್ವೈತ ಗದಾಧಾರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತವೃಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಸ್ಕಂದ ಎರಡು ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಮಾಂಕ ವಿಶೇಷಸ್ತೇಹೋಯಂಸ್ತವಿಷ್ಟೀಸಯಾಂ ಯಥೇದಂ ವ್ಯಜ್ಯತೆ ವಿಶ್ವ ಯತ್ರೇದಂ ವಿಜ್ಜ ವ್ಯಜ್ಯತೆ ವಿಶ್ವ ಭೂತ ಭವ್ಯಂ ಭವಚ್ಚ ವಿಶೇಷತಸ್ತೇಹೋಯಂ ಸ್ತವಿಷ್ಟ ಸ್ಥವೀಸಯಾಂ ಯತ್ರೇದಂ ವಿಶ್ವ ಭೂತ ಭವ್ಯಂ ಭವಚ್ಚ ವಿಶೇಷತಸ್ತೇಹೋಯಂ ಸ್ತವಿಷ್ಟೀಸಾಂ ಯತ್ರೇದಂ ವ್ಯಜ್ಯತೆ ವಿಶ್ವ ಭೂತ ಭವ್ಯಂ ಭವಚ್ಚ ವಿಶೇಷ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ತನ ದೇಹ ಶರೀರ ಅಯಂ ಈ ಸ್ಥವಿಷ್ಠ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಜಡವು ಚ ಮತ್ತು ಸಕಲ ಜಡಗಳ ಯತ್ರ ಎಲಿ ಇದಂ ಈ ಎಲ್ಲ ಅದ್ಭುತಗಳಾದ ವ್ಯಜತೆ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತಿದೆ ವಿಶ್ವ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ಭೂತ ಭೂತ ಭವ್ಯಂ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಭವತ್ ವರ್ತಮಾನ ಚ ಮತ್ತು ಸತ್ ಪರಿಣಾಮ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅವರಿಂದ ಅನುವಾದ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯ ಗೋಚರವಾದದ್ದು ಅದರ ಅದ್ಭುತ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಮಸತ್ವದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶರೀರವಾಗಿದೆ 
ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಪರಿಣಾಮ ರೂಪವಾದ ಭೂತ ಭವಿ ವರ್ತಮಾನ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯ ಎಂಬ ಭೌತಿಕ ಸಮಯದ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ ಭಾವಾರ್ಥ ಭೌತಿಕ ಅಥವಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಯಾವುದೇ ಆದರೂ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಶಕ್ತಿಯ ಒಂದು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ಭಗವಂತನು ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ಚಕ್ಷುಗಳನ್ನು ಚಕ್ಷುಗಳು ಶಿರಗಳು ಮತ್ತು ಶರೀರದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹರಡಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವನು ನೋಡಬಲ್ಲನು ಕೇಳಬಲ್ಲನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಬಲ್ಲನು ಅಥವಾ ಸ್ವಯಂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಲಬಲ್ಲನು ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಪರತರ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಧಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಕಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲೂ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿ ಇದ್ದಾನೆ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಪ್ರಪಂಚವು ಅವನ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಅವನ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿಯ ವಿಸ್ತರಣೆಯಲ್ಲದೆ ಬೇರೇನೂ ಅಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣಗಳು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿರದೆ ಸೂರ್ಯಗೋಳದ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳಾಗಿವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸೂರ್ಯನು ಏಕಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುತ್ತಲೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಿಸ್ತರ ವಿಸ್ತರಣಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗೆಯೇ ಭಗವಂತನು ತನ್ನ ಧಾಮದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅವನ ಶಕ್ತಿಯು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹರಡುತ್ತದೆ ಅಗ್ನಿಯು ತನ್ನ ರಶ್ಮಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಶಾಖವನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ವಿಸ್ತರಿಸುವಂತೆ ಪರಮಚೇತನಾದ ದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷನು ತನ್ನ ಬಹುಮುಖ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆಂದು ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಅದ್ಭುತ ವಿಶ್ವದ ಇಂದ್ರಿಯ ಗೋಚರ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅವನ ವಿರಾಟ್ ಶರೀರದ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರವಾಗಿದೆ ಮಂದಮತಿಗಳಾದ ಮಾನವರು ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯವಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ರೂಪವನ್ನು ಯೋಚಿಸಲಾರರು ಆದರೆ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮಿಂಚನ್ನು ಅದ್ಭುತ ಪರ್ವತವನ್ನು ಅಥವಾ ಬೃಹತ್ತಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಆಲದ ಮತವನ್ನು ಕಂಡು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುವಂತೆ ಮಂದಮತಿಗಳು ಅವನ ವಿವಿಧ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ವಿಸ್ಮಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳು ಹುಲಿಯ ಮತ್ತು ಆನೆಯ ಮಹಾಶಕ್ತಿಯ ಕಾರಣ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವುಗಳ ಬಲವನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಾರೆ ಅಪೌರುಷೀಯ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ವರ್ಣನೆಗಳಿವೆ ಭಗವಂತನು ಅವತರಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಅಸಾಧಾರಣ ಬಲ ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾನೆ ಪೂರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ನಾರದ ಅಸಿತ ಮತ್ತು ದೇವಲರಂತ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮತ್ತು ಋಷಿಗಳಿಂದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಂದ ಹಾಗೆ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಂಕರ ರಾಮಾನುಜ ಮಧ್ವ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳಂತ ಆಚಾರ್ಯರಿಂದ ಮತ್ತು ದೇವೋತ್ತಮ ಆಚಾರ್ಯರಿಂದ ಅವನು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನೆಂದು ಅಂಗೀಕೃತವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಅಸುರರು ಭಗವಂತನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಸುರರು ಅಪೌರುಷೇಯ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿರುವ ಯಾವ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಮಹಾ ಆಚಾರ್ಯರ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅವರು ಕೂಡಲೇ ಸ್ವಂತ ಕಣ್ಣಿನಿಂದಲೇ ಭಗವಂತನನ್ನು ನೋಡಲು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ವಿರಾಟ್ ರೂಪವಾದ ಭಗವಂತನ ಅದ್ಭುತ ಶರೀರವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಅವರ ಸವಾಲಿಗೆ ಇದೇ ಉತ್ತರ ಅವರು ಹುಲಿ ಆನೆ ಮತ್ತು ಮಿಂಚುಗಳಂತಹ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಭೌತಿಕ ಶಕ್ತಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಿದವರಾದುದರಿಂದ ವಿರಾಟ್ ರೂಪವನ್ನು ಅವರು ಗೌರವ ವಿರಾಟ್ ರೂಪಕ್ಕೆ ಅವರು ಗೌರವವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬಲ್ಲರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಂತೆ ಅಸುರರಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ವಿರಾಟ ರೂಪವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದನು ಶುದ್ಧ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತನು ಭಗವಂತನ ಅಂತ್ಯ ಅಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಲೌಕಿಕ ರೂಪಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗದವನಾಗುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕಾಣಲು ಅವನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ದೃಷ್ಟಿಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಆದ ಕಾರಣ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ವಿರಾಟ್ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಲು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು ಅದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿತವಾಗಿದೆ ಭಗವಂತನ ಈ ವಿರಾಟ್ ರೂಪವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತವಾದದ್ದು ಅರ್ಜುನ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ
ಭಗವಂತನ ವಿರಾಟ್ ರೂಪದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಾಸ್ತಿಕನಿಗೆ ಒಂದು ಸವಾಲು ಆಗಿರುವಂತೆಯೇ ಅಸುರರಿಗೆ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹವಾಗಿದೆ ಅಸುರರು ಭಗವಂತನನ್ನು ವಿರಾಟ್ ಎಂದು ಚಿಂತಿಸದೆ ಬರಲರು ಅನತಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ರೂಪವನ್ನು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತಾಗಲು ಕ್ರಮೇಣ ಅವರ ಹೃದಯದ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಇದು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ನಾಸ್ತಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಐಹಿಕ ಭೋಗಾಸಕ್ತರಿಗೆ ಇದು ಸರ್ವ ದೇವಾಮಯ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹವಾಗಿದೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಸತ್ರಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಬಂದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮತ್ತು ನಾನು ಈ ನನಗೆ ಭಗವದ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಪ್ರವಚನ ಸೇವೆ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಒಂದನೇ ಸ್ಕಂದ ಮುಗಿಸಿ ಇವಾಗ ಎರಡನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಎಂ ಬ್ರಹ್ಮ ವರುಣೇಂದ್ರ ರುದ್ರ ಮರುತಸ್ತುನ್ವಂತಿ ದಿವ್ಯೈಸ್ತವೈ ವೇರೇ ಸಾಂಗ ಪದ ಕ್ರಮೋಪನಿಷ್ಠತೈರ್ ಗಾಯಂತಿ ಎಂ ಸಾಮಗ ಧ್ಯಾನಾವಸ್ಥಿತ ತತ್ಕತೆ ನ ಮನಸ ಪಶ್ಯಂತಿ ಎಂ ಯೋಗಿನೋ ಯಾಂತಂ ನಮದೇವ ಸುರಾಸುರಗಣ ದೇವಾಯ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ ಎಂ ಬ್ರಹ್ಮ ವರುಣ ಇಂದ್ರ ಮರುತ ಸ್ತುನ್ವಂತಿ ದಿವ್ಯೈಸ್ತವೈ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದಂತಹ ಮಹಾನ್ ದೇವತೆಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ಶಿವ ಇಂದ್ರ ಚಂದ್ರ ವರುಣ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಆ ಭಗವಂತನ ಚರಣವನ್ನ ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ವೈದೈ ಸಾಂಗ ಪದ ಕ್ರಮೋಪಶಂತ ಉಪನಿಷದ ಗಾಯಂತಿ ಅಂತ ಸಾಮಗ ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳು ಹದಿನೆಂಟು ಪುರಾಣಗಳು ಒಂದು ನೂರ ಎಂಟು ಉಪನಿಷದ್ಗಳು ಇತಿಹಾಸಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಹಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಧ್ಯಾನಾವಸ್ಥಿತ ತದ್ಗತೆ ಮನಸ ಪಶ್ಯಂತಿ ಎಂ ಯೋಗಿನ ಯಾವ ಯೋಗಿಗಳು ಹಿಮಾಲಯದಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಆ ಭಗವಂತನ ಚರಣಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಚರಣಗಳನ್ನ ಪೂಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದವರು ಅಂತ ಭಗವಂತನನ್ನ ಅಂತ ಭಗವಂತನ ಆದಿ ಅಂತ್ಯವನ್ನ ದೇವತೆಗಳು ಅಥವಾ ಅಸುರರು ಯಾರು ಅರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ದೇ ಅಂತ ಭಗವಂತನ ಶ್ರೀ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಸ್ಕಂದಲ್ಲಿ ಆದ್ರಿಂದ ಇವಾಗ ನಾವು ಈಗ ಸದ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಎರಡು ಚರಣ ಕಮಾಳಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಚರಣದ ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಹಿಡೀತು ಒಂದನೇ ಸ್ಕಂದಕ್ಕೆ ಹ ಮೂರು ವರ್ಷ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಹ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ದೀರ್ಘ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚರಣದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು ಇವಾಗ ಎರಡನೇ ಚರಣವನ್ನ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಆ ದಿವ್ಯ ಚರಣವನ್ನ ನಾವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆದ್ರಿಂದ ಭಗವಂತನ ಒಂದನೇ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಚರಣಗಳೇನಿದೆ ಒಂದ್ ಭಗವಂತನ ಈ ಚರಣಗಳು ಒಂದ್ ಪಾದದ್ವಯ ಇದು ಒಂದನೇ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಸ್ಕಂದವನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಆದ್ರಿಂದ ಪ್ರಭುಪಾದರು ನಮಗೆ ಈ ಪೂರ್ಣ ಭಗವಂತನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಈ ಸ್ಕಂದವನ್ನು ನಾವು ಓದಿದಾಗ ಭಗವಂತನ ಚರಣಗಳ ಮೇಲೆ ದೀರ್ಘ ಕಾಲ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ಅದರಿಂದ ಈ ಭಗವಂತನ ಆ ಎರಡನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಭಗವತ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಮೊದಲನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಭಗವಂತನ ವಿರಾಟ್ ರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಆ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ
ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ವೇದ ಮಾತಾ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಯಾರು ವೇದಗಳು ಅರ್ಥಾತ್ ಭಗವಂತನಿಂದ ಹೊರ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದಂತ ಈ ಎಲ್ಲ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಇವನನ್ನು ಓದಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಯಾರು ಅನ್ನೋದಾರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ಮಗು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ತಂದೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಆದ್ರೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕಾರಣ ತಾಯಿ ಆದ್ರೆ ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅವಳ ನಿರ್ದೇಶನ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಗುಗೆ ತನ್ನ ತಂದೆ ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತ ಭಗವಂತನ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಡಸ್ ಗಾಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಡಸ್ ಗಾಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ವೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೊ ಈ ಎರಡನೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಗೀತಾ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಸ್ ಗಾಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ವೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನರು ವೇದಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ಓದ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಯಾರು ಈ ರೀತಿಯ ವೇದಗಳನ್ನ ಪುರಾಣಗಳನ್ನ ಯಾರು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದು ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿನೇ ಉಳಿತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ನಾವು ತಾಯಿ ಬಳಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅವಳು ತಮ್ಮ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾವ ಇವರೇ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ವೇದಶಾಸ್ತ್ರ ಓದಿದಾಗ ನಾವು ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಯಾರು ಆ ತಂದೆಗೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಶರಣ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜನರು ಇವಾಗ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಜಾತ್ರೆ ಆಗತ್ತೆ ಈ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ದುರ್ಗಾ ಅಥವಾ ಪಾರ್ವತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೇವಲ ತಾಯಿ 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 ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಗು ನೋಡಿ ಮಗುಗೆ ತಾಯಿಗೆ ಮಗು ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅದು ಆ ರೀತಿ ಇರ್ಲೇಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತಾಯಿ ಮಗು ಈ ರೀತಿ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಮಗು ಬೆಳಿಬೇಕು ಮಗು ದೊಡ್ಡದಾಗ್ಬೇಕು ದೊಡ್ಡದಾದ ನಂತರನು ಕೂಡ ಮಗು ತಾಯಿ ತಾಯಿ ಅಂತ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಪ್ರೌಢತೆ ಇನ್ನು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ರಿಮೈನ್ ಚೈಲ್ಡಿಶ್ ಆಲ್ದೋ ಹಿ ಮೇ ಬಿ ಕ್ರೋನ್ ಅಪ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆಯ್ತು ತಾಯಿ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಇರಬೇಕು ಹಾ ಆಯ್ತು ಆ ತಾಯಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಆ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ಓದ್ಬೇಕು ಇವರು ಇವ್ ತಾಯಿ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೇಮ ಇದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಭಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ತಗೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೇದ ಮಾತ್ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಅರ್ಚಕರಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಭಕ್ತರಾಗ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಹೊರತು ಕೇವಲ ದೇವಿ ಪೂಜೆಯನ್ನೇ ಸರಸ್ವಷ್ಟ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ಮುಕ್ತಾಯ ಆತಂದ್ರೆ ಆ ಆ ದೇವಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ಅವರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಬ್ಬಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವಿ ಭಾಗವತ ಒಂದು ಓದ್ತಾರೆ ಅದು ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಅದು ಅಕಲ್ಪಿತ ಎಲ್ಲೋ ಯಾರೋ ಓದು ಹೊರತು ಕೇವಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಆ ನಂತರ ಏನೋ ನೈವೇದ್ಯ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದು ಆ ನಂತರ ಆ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನ
ಐದ್ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಆಮೇಲೆ ತಮ್ ಸಲುವಾಗಿ ಎಷ್ಟ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನ ಸಾವಿರ ಆರು ರೂಪಾಯಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ಅಂಗಡಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಒಡವೆ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಫೋನು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾನು ಬಂತ ಏಟ್ ಜಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಅವರು ತಾಯಿಯನ್ನ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ತಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ನಿಜವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ನಲ್ಲಿನೇ ಅವ್ರೇನ್ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಶಾಕ್ತರು ಅಂತ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕರ್ತೀವಿ ಯಾರು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಶಾಕ್ತರು ಆ ಶಾಕ್ತರಾದವರು ಆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಆ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಓದದೆ ಹೋದ್ರೆ ಶಕ್ತಿಮಾನ್ ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಆ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಬಂಧನು ಅಪರಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಲ್ಲ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಬಂಧ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಓದಬೇಕು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಬೇಕಾದಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಶಕ್ತಿ ಪೂಜರು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಶಕ್ತಿ ಶಾಕ್ತರು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ದುರ್ಗಾ ಅವಳು ಸತಿ ಅವಳು ಭಗವಾನ್ ಶಿವನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಅವಳು ಶಿವ ಏನು ತಿಂತಾನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವಳ ಒಂದು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಶಿವ ಏನ್ ತಿಂತಾನೆ ಏನ್ ತಿಂತಾನೆ ಶಿವ ನಾವೇನ್ ತಿಂತೀವಿ ನಾವೇನ್ ತಿಂತೀವಿ ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ಶಿವ ಏನ್ ತಿಂತಾನೆ ಹಾ ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ತಿನ್ನಲ್ವಾ ಅವನು ಮಹಾದೇವ್ ಪರಮ ವೈಷ್ಣವ ವೈಷ್ಣವಾನ ಯಥಾಶಂಭು ನಾವು ವೈಷ್ಣವರು ನಾವೇನ್ ತಿಂತೀವಿ ಅದು ಆ ಪರಮ ವೈಷ್ಣವ ಅವನೇನ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ತಾನೇ ತಿನ್ಬೇಕ ಅವನ್ ತಿಂದ್ರೆ ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತು ಸತಿ ಆದವಳು ತಾಯಿ ಆದವಳು ಅಥವಾ ಪತ್ನಿ ಆದವಳು ಪಾರ್ವತಿ ಇದೆ ಅವಳೇನ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಅವನು ತಿಂದು ಉಂಡಂತ ಅವಶೇಷವನ್ನ ಉಂಟು ಅವಳು ತಿಂತಾಳೆ ಹಾ ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಸುಂದರವಾದ ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡಿ ಗೌರ್ಣಿತ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ದೇವಿ ಕೊಡಿ ಅವ್ರ ಅದೇ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಳು ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನ್ ಏನ್ ತಿನ್ಲಿಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಜನರು ಏನೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಪ್ರಾಣಿ ವಧೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹ ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ದೇವಿ ಅದನ್ನ ತಿಂತಾಳ ತಿನ್ನಕ್ ಸಾಧ್ಯನ ಅವಳಿಗಂತ ಏನ್ ಕರ್ಮ ಬಂದಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಣಿ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆ ನಂತರ ನಾವು ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮನೆ ಒಳಗ್ ಬರಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನದಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಹೋಗಿ ಇವಾಗ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಎಲ್ಲ ಒಳಗ್ ಬಂದಿವ ಆದ್ರಿಂದ ಮನೆ ಒಳಗ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಹೆಂಗ್ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯುದ್ಧ ಬಟ್ಟಿಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆನಂತರ ಬಟ್ಟೆ ಹಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅದು ನಾವು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಸ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಂತ ಕರ್ತವ್ಯ ಸರಿನ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಶರೀರ ಮುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಎತ್ತೋರು ಬೇರೆ ಇರ್ತಾರೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚೋರು ಬೇರೆ ಇರ್ತಾರೆ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಶರೀರ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಪಶ್ಮಲ್ ಆಗತ್ತೆ ದೂಷಿತ ಆಗತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೋದ್ಕಿಂತ ಮೊದ್ಲು ಅಥವಾ ಹೋಗಿದ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಒಂದ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇರ್ತದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದುಃಖ ಆಗಿರ್ತದ ಇಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಆ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ ಮರಿಲಿ
ಆ ನಂತರ ಆ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ ನಂತರ ನಾವು ಬಂದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗಿನ ಕಾಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದೇನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ಒಂದ್ ಸಾರಿ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ಮಗು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಮಗು ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಎ ವೆರಿ ಕಲ್ಚರ್ಡ್ ಸೊಸೈಟಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಊರು ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಜನಾಂಗ ಅರ್ಥಾತ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಗುಡಿಸ್ನಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಧಾರಾವಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಮುಂಬೈಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಲಮ್ ಇದೆ ಸ್ಲಮ್ ಅಂತ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡದ ಇದೇ ನೆನಪು ಸ್ಲಮ್ ಸ್ಲಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅಲ್ಲ ಜೋಪಡಿ ಒಳಗಿರೋದ್ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಜೋಪಡಿ ಒಳಗೆ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಋಷಿಮುನಿಗಳೆಲ್ಲ ಜೋಪಡಿ ಒಳಗೆ ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ ದಿವ್ಸಕ್ಕೆ ಮೂರ್ ಸಾರಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಏನ್ ಜನ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ ಸ್ಲಮ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಜನರ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟು ಆ ಮಗು ಆ ತಂದೆ ಮಾತು ತಾಯಿ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ತಂದೆ ಮಾ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಗದರಿಸಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ನೀನು ಹಂಗ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀಯ ಹಿಂಗ ನಾ ಹೇಳೋದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು 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 ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಮಗು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಆನಂತರ ತಾಯಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ನೋಡು ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳದೆ ಇದ್ರೆ ನೀ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮನೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಗಿ ಹುಡ್ತೀವಿ ಆ ರೀತಿ ನಾನು ಶಾಪ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಗು ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆದ್ರೆ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಮೂರ್ ಸರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಆದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ದಿವ್ಸಕ್ಕೆ ಮೂರ್ ಸರಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿನ್ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಮಗು ಆಯ್ತು ಬಿಡ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿನ್ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ಮೊದಲನೇ ಮತ್ತು ನೀರೇ ಇಲ್ಲ ನೀರಿದ್ರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಕ್ ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥಾತ್ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ ನಂತರ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಪವಿತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಆ ನಂತರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೂಷಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನ ಕೊಂದು ಅದನ್ನ ತಿಂದು ಇವರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಆರೋಗ್ಯತವಾಗಿ ಯಾವ ಒಂದು ಸತ್ತ ಶರೀರವನ್ನು ಮುಟ್ಟದೆ ಕೇವಲ ಅದನ್ನು ದೂರಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಾವು ಅಪವಿತ್ರ ಆಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ನಾವು ತಂದು ಅದನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಟ್ರೆ ಅವಾಗ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಬರ್ನಾಡ್ ಶಾ ಸಮ್ ಸಮ್ ಬರ್ನಾಡ್ ಶಾ ಹೀ ಸೇರ್ ದಟ್ ದಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಈಟ್ ಮೀಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಐ ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮೈ ಬೆಲಿ ಟು ಬಿ ಗ್ರೇವಿಯಾರ್ ಮಾಂಸಾರ ಯಾಕೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನ ಸ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ತಿನ್ನೋದು ಆದ್ರೆ ಹೇಳೋ ಪದ್ಧತಿ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ತತ್ಪರ ಏನಂದ್ರೆ ಆ ದೇವಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಇವರು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶಾಕ್ತರು ಅಂತರ ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ದೇವಿ ವರ ಕೊಡ್ತಾವ ಪ್ರೌಪಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಹೂ ವಿಲ್ ಈಟ್ ದಟ್ ಮೀಟ್ ಬಂದ್ ಆಫರ್ ಇಟ್ಟು ಶಿ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಟಚ್ ಇಟ್ ಶಿ ವಿಲ್ ಶಿ ವೋಂಟ್ ಇವನ್ ಲೋಕೇಟ್ ಇಟ್ ಅವ್ರು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ದೆನ್ ಹೂ ಇಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೊ ಶಿ ಆಸ್ ಅವರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ associates like you know all those hop goblins and ishachad and bhutas and all 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 uh, evil spirits that is there they they will get to eat that okay neem tinni antu nolgo so then ultimately what they get is what prasadam durga prasad there are so many hotels durga prasad hotel durga prasad so it is not durga prasad it is vishaj prasad sorry to say that but the fact is that and then they still they consider that we are religious because we are worshiping this and that
uh, what is there uh, there are five panch uh, this thing na no? panchopasana shakta madulnedu yerne devada shaurya okay now they are this kind of people are explained here shaurya shaurya means okay when the child gets up actually if he is properly trained up by mother okay then uh, even otherwise the child looks here and there and then he looks at the sun and he understand are here is sun who is he what is he why is he shining so much ah surya ishta yak palita idane ishta prajwala vagide then he starts uh, he is uh, on attention on kendra elli hogutte a saurna throgut oh surya adane illi prabhupada helta surya ದೊಡ್ಡ ಪರ್ವತಗಳು ಆ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಆನೆ ಮತ್ತು ಹುಲಿ ಚಿರತೆ ಸಿಂಹ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅತಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಏನೋಗುತ್ತೆ ಲಕ್ಷ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಗು ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ತಾಯಿ ಜೊತೆಗಿರೋದು ಜಗತ್ತನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ದ ವರ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಸ್ ಇಸ್ ಸನ್ ಅಂಡ್ ಮೂನ್ ದೆನ್ ಇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವರ್ಷಿಪಿಂಗ್ ಅಪ್ ದೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ ಅ ಶೌರ್ಯ ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ದೇ they start worshiping the next step what is that ganapatya and then the okay ha huh. so then uh, uh, shaiva okay then they start worshiping uh, lord shiva hmm. and then they worship ganapati that so many Uh, demigods and ganapati is uh, what uh, pati uh, gana gana is uh, gana is a group a group of the lord of the groups of so many demigods ganapati uh, see they are worshiping shiva his wife shakti and her son their son ganapati okay it's a family worship it's they are worshiping the entire family and then if they are fortunate they will come to and and uh, shiva vishnu that is the highest worship even uh, even if they do proper panchopasana they have to end up at the lotus feet of lord vishnu one vele avaru panchopasana madidru kuda avaru en madbeku vishnu ge barbeku kone pakshakku now shringeri matak hogittu shringeri matadalli ee aidu petugalanna sthapana madidarla shankaracharya ಮೊಟ್ಟವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದು ಶಕ್ತಿ ಪೀಠ ಅರ್ಥಾತ್ ಶಾರದಾಂಬೆ ಅಥವಾ ದುರ್ಗಾ ಪೀಠ ಆ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಐದು ಮಂದಿರಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಮಂದಿರ ಇದೆ ಶಿವನ ಮಂದಿರ ಇದೆ ಸೂರ್ಯದೇವರ ಮಂದಿರ ಕೂಡ ಆ ನಂತರ ವಿಷ್ಣು ಮಂದಿರ ಪಂಚೋಪಾಸ ಸೊ ಅದರಿಂದ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಏನೋ ಗೋಯಿಂಗ್ ವಾಯ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ದೆನ್ ಕಮ್ ಟು ಲಾಡ್ ವಿಷ್ಣು so you can directly take to worship of god if you are fortunate now adrishtavantaragidare nam en madabodu neravagi nam vishnu anna pooja madabodu adrinda adu nam helidre janrige avarge hidisodilla yakandre they they are in, still in their childhood okay they are still attached to mother okay at least attached be attached to your mother neevu taige samparkadalli ri ತಾಯಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೇಳಿ ಆದ್ರೆ ತಾಯಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಅರ್ಚಕರು ಮತ್ತ ಮತ್ತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದೇವ ಪೂಜಾ ಮಾಡ್ತಾರ ಮತ್ತ ಅವರು ವೇದಗಳನ್ನು ಓದ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದು ವೇದ ಓದಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ದೇವಿ ತಾನೇ ಬರ್ಬೇಕ ಬರೀ ನಾನು ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಅರ್ಚಕರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಾನೆ ದೇವಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಾನೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅವರು ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಆ ದೇವಿಯಿಂದ ಸಿಗ್ಬೇಕಾದಂತ ಅನುಗ್ರಹ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲೇ ಇರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಭಗವಂತನ ವಿರಾಟ್ ರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಇನ್ನೂ ಆ ವಿಷ್ಣು ಪೂಜೆಗಳ ಅರ್ಹರಲ್ಲವೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ದೇವಿ ಇತ್ಯಾದಿ 
ಭಗವಂತನ ಇತರೆ ರೂಪಗಳನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಆದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅದನ್ನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನ್ ಬಂದ್ರೆ ಡಸ್ ಗಾಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವೇದಗಳನ್ನ ಓದ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ವೇದಗಳು ಆದ್ರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಿ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪಂಚೋಪಾಸನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತ್ ಮೊದಲಿಗೆ ದೇವಿ ಉಪಾಸನೆ ನೋಡಿ ಶಾಸ್ತ್ರರನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ನಂತರ ಶೌರ್ಯರು ಆ ನಂತರ ನಿಜವಾಗಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಆ ಒಂದು ಸೂರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಭಾಶ್ರಿ ಶಶಿ ಸೂರ್ಯೋ ಇವಾಗ ನಾವು ಓದಿದ್ವಲ್ಲ ಪ್ರಭಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಆ ಬೆಳಕು ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೊಮ್ತಾ ಇದೆ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನಿಂದ ಸ್ವಯಂ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಭಾ ಅಸ್ಮಿ ಶಶಿ ಸೂರ್ಯ ಆ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರಿಗೆ ಬೆಳಕು ಕೊಡೋ ನಾನು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನೀವು ಶೌರ್ಯರಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ತೇಜಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೊರ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಮುತ್ತೆ ಅದನ್ನಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇವ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ವರ್ಷಿಪಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ ಕೊನೆಗೆ ನೀವು ವಿಷ್ಣುಗ್ ಬರ್ಲೇಬೇಕು ಆ ನಂತರ ಗಣಪತಿ ಗಣಪತಿ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಸನ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ ಶಿವ ಅಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಆಮೇಲೆ ಮದರ್ ಪಾರ್ವತಿ ಓಕೆ ದೇ ಹ್ಯಾ ಆಕ್ಚುಲಿ ದೇರ್ ಫ್ಯಾಮ್ ಅವರ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಏನಿದೆ ಮನೆತನ ಅದು ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಶಿವ ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಲ ಅಲ್ಲವನ್ನು ವಿಷ ಕೊಡ ಉಳಿದ ನಂತರ ಅವನಿಗೆ ಆ ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಳಗೆ ತಗೋಣಕ್ ಆಗುತ್ತ ಆ ನಂತರ ಮೈ ಎಲ್ಲ ಉರಿ ಶುರು ಆಯ್ತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ನೀವು ಆ ಹಾವು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಾವು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ತಂಪಿರುತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಗದಿ ತಣ್ಣಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಒಂದು ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದು ಮುಟ್ಟದ ಹಾ ಅದನ್ನ ಮೈಗ್ ಸುತ್ತಕೋ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಆಯ್ತು ಶಿವ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಗಂಟಲು ಕೈ ಕಾಲು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೂನು ಸರ್ಪಗಳನ್ನ ಸುತ್ತುಕೊಳ್ತಾನೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನ ಉರಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆನಂತರ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಚಂದ್ರನನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಮೇಲೆ ಚಂದ್ರ ಶೀತಲವಾದ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೈ ಉರಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಿವ ಚಂದ್ರಮೌಳಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನ ಏನಾಗಲ್ಲ ಮೈ ಉರಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಶಿವ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ವಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ನಂತರ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ನೀನು ಗಂಗಾದೇವಿಯನ್ನ ಧಾರಣೆ ಮಾಡು ಗಂಗಾಧರ ಆಗ ಗಂಗಾಧರ ಆದ ನಂತರ ಆ ಗಂಗಾದೇವಿಯ ಆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮೈಯ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಆ ನೀರು ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇದು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಉರಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ನಂತರ ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಭಗವಂತ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ ಯಾವಾಗ ಲಾರ್ಡ್ ಶಿವ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಳ್ತಾನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಮಣಿ ಏನ್ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರಾಮ ರಾಮೇತಿ ರಾಮೇತಿ ಮನೋರಾಮೇ ಮನೋರಮೆ ಸಹಸ್ರ ನಾಮ ತುತ್ತಲ್ಯಂ ರಾಮ ನಾಮ ವರಾಮ ರಾಮನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನ ಶಿವ ಮಾಡ್ತ ಆದ್ರಿಂದ ಅವನ ಹೆಸರೇನು ಶಿವ ರಾಮ ಯಾ ಶಿವ ರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿ
ಯಾವ ಧ್ಯಾನ ರಾಮನ ಧ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವನಿಗೆ ಅದೇ ಧ್ಯಾನ ಯಾವ ಧ್ಯಾನ ರಾಮ ಯಾವಾಗ ಅವನು ರಾಮ ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೋ ಅವಾಗ ಪೂರ್ಣ ಅವನಿಂದ ಗುರಿಯ ಬಾಧೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅದರಿಂದ ಈ ಭಗವಂತ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಲ ಇದೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸಾಯ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಬಾಟ್ಲಿ ವಿಷ ಕುಡಿತಾರೆ ಕುಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸಾಯ್ತಾರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಇವಾಗ ತಲೆಬೆರಕೆ ಈವನ್ ಇಫ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೈ ದರ್ ನೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ದೇ ಗೆಟ್ ಅ ಪ್ಯೂರ್ ಶುದ್ಧವಾದ ತುಪ್ಪ ಜೇನ್ ತುಪ್ಪ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಲು ಸಿಗುತ್ತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಶುದ್ಧವಾದ ವಿಷ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಅವರು ಏನಾಗ್ಬೋದು ಕುಡುಂದ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಹೌದಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿ ಯಾವ ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ಯಾವ ಭಿಕ್ಷುಕ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹೇಳಿ ನೀವು ಭಿಕ್ಷುಕರಿಗೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಉಣ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಉಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸ ಯಾರು ಸಾಯ್ತಾ ಇದಾರೆ ಎಲ್ಲಾರ ಹತ್ರ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆಯೋ ಅವರೇ ಸಾಯ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವ್ರ ಏನ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲಾನು ಇದೆ ಹಣ ಇದೆ ಅಂತಸ್ತು ಇದೆ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಜಗ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಜನ ಬಂದು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಜನರೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಆಕಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನ ಕೂಡಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇವನ್ ಯಾಕೆ ಸಾಯ್ಬೇಕಾಗಿ ಆ ನಂತರ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳು ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹಂಬಲ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ವಸ್ತುಗಳು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಸರಳ ಆಗುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಆನಂದಮಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದು ಉಲ್ಟ ಆಗಿದೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಣ ಪಟ್ಟು ಅವನು ವಿಷ ಕೂಡಿದ್ರೆ ಸಾಯ್ತು ಅದ್ರ ಬದುಕು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಸಾಯ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶುದ್ಧ ವಿಷ ಕುಡಿದ್ರೆ ಸಾಯ್ತಾನ ಅದ್ರ ಬದುಕ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ವಿಷ ಕುಡಿದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ವಿಷ ಕೊಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕುಡಿಯೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ನಮಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯಗಳು ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳು ನಿಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳು ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡಬಹುದು ಸಾಯ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾಟ್ಲಿ ಸಾಕು ಕುಡಿ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯನೂ ಒಂದೊಂದು ಬಾಟ್ಲಿ ಕುಡಿತಾರೆ ಒಂದೊಂದು ಬಾಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಹತ್ತತ್ತು ಬಾಟ್ಲಿ ಅದು ಯಾವ್ದದು ವಿಷ ಇತರೆಯವರು ನಮಗೆ ಆಡದಂತ ಮಾತುಗಳು ಇತರೆಯವರು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದಂತ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದಂತ ಅಚ್ಚ ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ನಮಗೆ ವಿಷ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದುಣ್ಣ ಮಾರಾಯ ನಾವ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ನಾವೇ ಉಣ್ಬೇಕು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿಷ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಉಂಟ ಹೌದಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಶಿವನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇನು ನಂಜುಂಡ ಯಾರು ನಂಜನ್ನು ಉಂಡವನು ಅವರು ನಂಜುಂಡ ನಂಜು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ವಿಷ ವಿಷ ಕುಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಶಿವ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಆ ಅವನು ಕುಡಿದಂತ ಈ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಷ ಅಲ್ಲ ಹಲ ಹಲ ವಿಷ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಬದುಕಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ನಂಜುಂಡು ನಾವು ಉಂಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ನಂಜುಂಡ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ದೊಡ್ಡ ನಂಜುಂಡ್ರಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ನಂಜುಂಡ್ರು ನ
ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾರು ಏನೋ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಏನೋ ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಆಗ್ಬಾರದು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕಾರಣ ನಾನೇ ಕಾರಣ ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ದಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆದ್ರಿಂದ ವೈ ಬ್ಯಾಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕೆಡಕಾಗಿದ್ದ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಕಾರಣ ಅಂತಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಇದು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಂತ ಒಳ್ಳೆಯವರೇ ಯಾರಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಜನನೇ ಇವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಗೇನ ಜನರಿಗೆ ಏನ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಪ್ಪು ಏನ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಪ್ಕೊಂಡಂತೆ ಸಾರಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಮಾತ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ನೂರಾರು ತಪ್ಪು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಆಯ್ತು ಕ್ಷಮೆ ಮಾಡಿ ಸಾರಿ ಈ ರೀತಿ ಮುಂದಿಂದ ನಾನು ತಿದ್ದುಕೊಳ್ತಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ನೀವ್ ನೋಡಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಜನರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀರ ತಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಯ್ತು ತಪ್ಪಾಯ್ತು ನಾನು ಮುಂದ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದು ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಸಾರಿ ಕ್ಷಮೆ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಾಯ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಜನ ಯಾಕೆ ಯಾಕ ನಾನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಹೊತ್ತು ಆದ್ರ ರೀತಿ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಹೆಂಗೆ ಎರ್ರೀಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಮನುಷ್ಯರಾದ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತು ನಾವು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಭಗವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾವು ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ದೇವತೆಗಳೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವಾ ಆದ್ರೆ ಯಾರು ತಪ್ಪನ್ನ ತಿದ್ಕೊಂಡು ಮುಂದ್ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅವರು ದೊಡ್ಡವರು ಆಗ್ತಾರೆ ಹೊತ್ತು ಯಾರು ತಾನೇ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಒನ ಪಕ್ಷ ಆದ್ರಿಂದ ಅಮಾನಿತ್ವ ಅಧಂಬಿತ್ ಅಮಾನ ಅಂದ್ರೇನು ನಾನ್ ದೊಡ್ಡವನಲ್ಲ ನೀವು ದೊಡ್ಡವರು ಅಮಾನ ಮಾನ ನನ್ಗ ಏನಿಲ್ಲ ಆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ಅಮಾನಿತ್ವ ಅಧಂಬಿತ್ವ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಜ್ಞಾನ ಹಾ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟ್ವೆಲ್ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಲಾರ್ಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಇಸ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅಮಾನಿತ್ವ ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಯಾರು ಪಂಡಿತರಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತರು ಅವರು ಯಾರು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಎದುರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾರ ಅವರು ಪಂಡಿತರಾಗ್ತಾರೆ ಅರ್ಥಾತ್ ನಾವು ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಪ್ರವಚನ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೇನಾಗುತ್ತೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮರ್ತೇ ಬೇಕು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇವನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆರ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಡಿಸ್ಕೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಮೇ ಬಿ ವಾಚಿಂಗ್ ಆನ್ಲೈನ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ದಟ್ ಯು ಟು ನೀವು ಯಾರು ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಮನೇಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಂಬಡಿ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಧ್ಯಾನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆದ್ರು ಅಥವಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಆದ್ರು ಎರಡೂ ಅಷ್ಟೇ ಆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೃತ ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಗಳು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಏನ್ ವಿಷಯಗಳು ಇದೆ ಪಂಚೋಪಾಸನೆ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಷ್ಣು ವರ್ಷಿಪ್ ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿಯ
students are still in the past 40 years. If somebody is telling me, I'm not going to go to the hospital, I'm not going to go to the hospital. I'm not going to go to the hospital. I'm not going to go to the hospital. I'm not going to go to <laughs> yes, I also find this problem. I am trying to learn art. Okay. So I don't know so much of art, but I know whatever little bit. So <clears throat> when people tell me that it should be like this, like that, I also find it very difficult. So who has learned what? <laughs> Some people are online also. Oh, 15 people are. Okay, okay. Uh, <laughs> Now, engineer Sai or Bandi there are on Prashna Miskin to Karam Prabhu or Prashna, our engineering Prakara Kaltante or in a Nirmana Madlik Pret, the Mado Sandar Badali, General Orge, Verela Health Ring Madder, Tanagiratang Madder, Avaga Yen Madabu, another Prashna. Or you heard the Kagata, no day. Driver don't see to the Indigation month put the other. Oh, driver new seat could be like a new bird driving murder, none in put the other driving murder is enough, put one arm of what is it? Makalian and Sutta Makalian and driving Madagan. The door of good driving back at the other. I can't Makalian not Makalikian. Near active, but not driver acting. Yet to say, Mucking here, other lap. Our end and sit there, car ugly, bus ugly, driving out of another a tea cushion. Other a tea, she girdily our garta got there, other than the driving Martha. Now, not to lay at I mean, so many people die. So many people die while driving. <clears throat> so, our initiative I heard about it. None get driving seat. Okay, I am driver now. So, if you want to sit, please sit behind. And while driving, one should not talk to the driver. Otherwise, new hooker is not going to be able to do it. That's why I am driving. Not driving Martha, I think. You could go. I new one drive Martha. None in good thing. How many people can drive? Other left. Open a good driving model. Other left. So I am engineer here. So let me decide. Or if you want me to decide, then please. Uh, I mean, you want to decide, you please decide. Okay. So <coughs> similarly, you have a Prabhupada. Baksidans or Takuru, the provision of Porta. The Arporta the provision or Taku provision of Porta. Dro, Propa, the Ro, Yadri Kutun, Kirta, provision of the Iliprochan and Edita, the early Propa, the Ro, the my Badiki Kunta, the Bapakur Jati, Yeno Matar Taka. In Irbodu Adu Sidans or Susi Taguri Porta. All are in his Rota. If you think, if you know more than me, come and sit and talk here. Don't sit and talk there. Nimagan Sutaidre, Naniginta Nimagnana Mantar Agitreni, Ilvan Kutun Matar, Ali Kutun Matar. When they are, if I am sitting here, <coughs> what you are supposed to do? Here. You are not supposed, this is the what Prabhupada received instruction from his spiritual master. So, if there is a one provachana kara kutun provachana porta, then another would there a left one in Madabuko? Other Kartavia, provachana madon, own Kartavia, own Kartavia, own Madabuko, Udor Kartavia, our Madabuko. 
ಎಲ್ಲರದೂ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಆದ್ರಿಂದ ದೆನ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಾರಿ ಅದನ್ನ ಅವರು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಸರ್ ಇದು ಪ್ರಭುಪಾದ್ರಿಗೆ ಆದಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಈ ರೀತಿ ಒದಗಿ ಬಂತು ಆದ್ರಿಂದ ಟೂ ಪೀಪಲ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಡ್ರೈ ಇದ್ರ ಯು ನೆವರ್ ಸಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಪೈಲಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಗೊತ್ತಾ ಕ್ಲೀನರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಡ್ರೈವರ್ ಈ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಡ್ರೈವರ್ ಇವನ್ ಇನ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫ್ಲೈ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಪೈಲಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದೇರ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪೈಲಟ್ ಬಟ್ ಸಂಬಡಿ ಎಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಇಮ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಹಿಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಟ್ ultimately there is only one right <coughs> so therefore yeah too many people spoil the broth or dish adalla oggarni yakavar eshtu mandi irtar ಒಬ್ರು ಉಪ್ಪು ಒಬ್ರು ಖಾರ ಒಬ್ರು ಹುಳಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪದಾರ್ಥ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ಗೆ ಮಾಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಡ್ಗೆ ಊಟ ಮಾಡೋರು ಯಾರ ಅದನ್ನ ಬಹಳ ದಿನ ಸರಿ ಊಟ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಲಾರಿಫೈಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ದ ರೈಟ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೀ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ರಾಂಗ್ <clears throat> see what is amanitvam amanitvam is if i am a driver then it is my duty to tell that brakes are broken that is amanitvam hey nanu yak helbeku avaru cool level drive maadle okay obba doctor enadru tappu maadide eshtu mandi seltare ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕುಮಾರೇಶ್ವರ್ ಇವರು ಯಾವಾಗ ಹೌದಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಹಾ ಒಬ್ಬ ಟೀ ಪ್ರಭುಜ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಒಬ್ಬ ಟೀಚರ್ ಏನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಜನ್ರೇಷನ್ ಹೇಳ addition from prabhuji side yes that is true <coughs> for uh we have to do our job properly so amanitvam is uh, okay then if you are given me charge let me do that and you can <coughs> also consult other engineers and then then uh, if i am wrong then they will tell they will tell if i am right then let me do that why because <coughs> there will be always such thing and ee rithi samasya aagtane irutte adarinda it is not a matter of i am the boss here it is not nane illi malika nane heladan kelu hangalla ee seva madlikke nanage ond avakash ide nanage madlikke kodi nan mele nambike ide illu nimi if it when i sit in your car or anybody's car in anybody's bus or car or or train or flight what i'm believing in the <coughs> good will of the fly pilot or driver is it not avdi na mukha kuda nododilla but faith is not idikanta anda shrut avani maatadidilla avan driving license nododilla avano adunu nododilla ಆರಾಮಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ರಾತ್ರಿ ಥಂಡಿ ಹತ್ತಾ ಇದೆ ಎ ಸಿ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಇದೆ ಹಾ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಸಾ ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಮೂರ್ ಸಾವಿರ ಮಂದಿನೂ ಇದನ್ನೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಮಾತ್ರ ಸ್ನಾ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾರು ಡ್ರೈವರ್ ಅವ್ರು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಎಲ್ಲರ ರೆಡ್ಡಿ ಮಾಡುವ ಸೊ ಮೂರ್ ಸಾವಿರ ಮಂದಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದೆ ನೋಡಿ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್
ಆ ಡ್ರೈವರ್ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಮುಖ ಕೂಡ ನೋಡಿಲ್ಲ ನೋಡೋದೂನು ಇಲ್ಲ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಗೊತ್ತಾ ಟ್ರೈನ್ ಇಂದ ಎಳೆದು ಕೂಡ್ಲೆ ಆ ಡ್ರೈವರ್ ಮುಖ ನೋಡ್ತೀನಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ದೂರಿಂದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಕ್ನು ಆಗಲ್ಲ ಅವನು ಬಿಸಿ ಇರ್ತಾನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಆಮೇಲೆ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಇಂದ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಪೈಲಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸೀ ದಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಜನ ಅವ್ರ ನಮ್ಮ ಮುಖ ಕೂಡ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ದಮ್ ಇಂಟರ್ನಲಿ ಇಫ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಇಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ದಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವರ್ತ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಮಾಡಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತ ಹಾ ನೋಡ ಯಾರ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರಾದ್ರು ಬಂದ್ರು ನನಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೇಫ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಬಯೋ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ಸೇಫ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆದಾಗ ಯಾರು ಹೇಳಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸೊ ಯು ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಪ್ರವಚನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಓಕೆ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ವೈಲ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಟೈಮ್ ಓಕೆ ನಾವು ಇಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ ಎನಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ನನ್ನ ಸೇ ಕಮೆಂಟ್ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಕಮೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಸೈಡ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ದೆನ್ ಐ ಶುಡ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ ನೋಯಿಂಗ್ ಪರ್ಸನ್ ನಾನು ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಲ್ಲ ಅದಲ್ಲ ಒಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದರಿಂದ ನಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇರ್ಬೋದು ನಾ ಆಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ನಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರೀಚರ್ ಇರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ನಾನು ಕೂಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಆವಾಗ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಹೊರತು ನೀವು ಹೇಳಿದ ಮಾತ್ರ ನಾನು ತಪ್ಪಂತ ತಪ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆಯ್ತು ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದೆ ಇದು ನೀವು ಹೇಳಿದ ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಆದ್ರಿಂದ ಸೊ ದೆನ್ ಈ ಪ್ಲೀಸ್ ಪುಟ್ ಫೇತ್ ಇನ್ ಮೀ ಐ ಆಮ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್ ನಾ ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮೀ ನಾ ಓಕೆ ಯು ಆರ್ ಗಿವನ್ ಮೀ ಚಾನ್ಸ್ ಟು ಡ್ರೈವ್ ಐ ಡ್ರೈವ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫೇತ್ ಇನ್ ಮಿ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫೇತ್ ಇನ್ ಮಿ ದೆನ್ ಯು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಡ್ರೈವರ್ ನೀವು ಬೇರೆ ಡ್ರೈವರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಬಟ್ ದಟ್ ಡಸೆಂಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಡ್ರೈವ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಟುಡೇ ಟಿಲ್ ನೌ ಐ ಆಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಅ ಡ್ರೈವರ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಮೈ ಸರ್ವಿಸ್ ನಾನು ಈ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೇನೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಾನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆ ಸೇವೆ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡ್ರೈವ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ ಟೂ ಪೀಪಲ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಡ್ರೈವ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ ಡಸನ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಕೋಆಪರೇಟ್ ವಿತ್ ಯು ಬಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಡೂ ದಿಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫೇತ್ ಇನ್ ಮೀ ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ to serve the devotees and propad so let me do that nan seva madlikkena bandiddini madlikke ishta ide aitu bere namge seva kodi nan aa reethi nu alla nan ee kodadilla nan bittu hogibidthi nan barodilla mandirke aa reethi alla aitu nanage nimge anusutte nan ee seva madakke nanage like illa andre paravagilla nan bere seva kodi nan maadu ಬಟ್ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಿ ವಿಶ್ವಾಸ ವಿಶ್ವಾಸ ದೊಡ್ಡದೆ ಜಗತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ ವಿಶ್ವಾಸ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನಾವು ಜನ